Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss about the block diagram reduction techniques. So, block diagram reduction techniques. This is a concept which is to reduce or to convert the block diagram into a transfer function. So, if you have any control system that consists a block diagram, we can draw the block diagram from the any system. So, that can be reduced by using reduction techniques. So, to find the transfer function of a system, we have to know the some rules or some techniques to reduce the block diagram. So, present lecture lo meku block diagram reduction techniques and either now a system monte than block diagram on a block diagram ni techniques you chase si transfer function find shed mela block diagram reduction techniques chepe mundu meku koni rules theory ali. So, you have to know the some rules of block diagram reduction. First of all, in this block diagram consists some blocks transfer function of elements, summing points, takeoff points, arrows. How to identify these five parts? See here in the right side a simple block diagram. This block diagram consists blocks. Okay. So, G of S is a block, H of S is a block like Ilaya, some blocks on them. Next one, transfer function of elements. G of S means this is a transfer function of one element that may be inductor, capacitor or some anything. Okay, like HFS is a uh, transfer function of some element, feedback element. Okay, next one, summing points. Summing points means like this circle. So, this circle consists of some inputs 1, 2, 3, 4. So, this is the comparison or summing point. So, this e summing point is just that 2 or 3 inputs ni addition or subtract chayuch. Chase and resultant output ni manam vera block input ga connect chayuchu. This is the summing point. Next one take off point. This is like a junction or node. Okay, e v branches ni so this line okay single line can be the branch. E branches ni connect chase to the point junction akade to the take off point. Okay, e point ni chhe manam inputs ni vera elements connect chase to Next one arrows. Arrows indicates that the way of signal passing. So, signals pass out on the way of the way the arrows indicate. So, if you look at RFS and input, the right side arrow is added to the summing point. So, which, one, which, which is subtracted from the HFS feedback element, then the resultant output will be connected to the GFS. So, GFS can be minus this input. So, after that, it will it is connected to the output and the CFS directly arrow on the carbon to which output and the CFS will put in that is the output. Okay. So, here is the block diagram low elements identified shade. Now, we will move to the rules. So, block diagram reduction chair and the nine to ten rules theory ali, basic rules. These rules in the alarm block diagram and the reduction chair. First one cascade connection or series connection. If your transfer function consists if you have if your block diagram consists two blocks connected in cascade okay series lo can cascade in the inla connect ay unte oka dan output oka dan input connect ay the cascade connection antam so rfs ane the input cfs ane the output ee two blocks ane the cascade connection unte the resultant block will be the multiplication of two block gains so block 1 gain ante g1 block 2 gain g2 two block gains ni manu multiply cheskunte E two blocks badaluga single block man draw chayuchu. So in the place of two blocks we can draw simply a single block that is the resultant block. Don't forget to mention the arrows. So RFS is the input of the resultant block, CFS is the output of the resultant block. Now second rule. In case two blocks are parallel connected unte. Parallel connected unte 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 G1 key input connect in the G2 key input connect in the e two outputs and a summing point connect in the e summing point changes in the G1 and a plus signal G2 plus signal. Okay, even then parallel connect in the then resultant block in manum simple key two blocks remove chase summing point could remove chase a single block in the rachet. put the resultant gain resultant gain a mouth in the G1 plus G2. So addition of the two blocks, right. That is also depending upon the signs. Here, the arrows are plus to plus. 
ప్లస్ జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ అని ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ జీ వన్ దగ్గర ప్లస్ ఉండి జీ టూ దగ్గర మైనస్ ఉంటే మీకు రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ అనేది ప్లస్ జీ వన్ మైనస్ జీ టూ అనేది రిజల్టెంట్ బ్లాక్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ జీ వన్ మైనస్ అయ్యి జీ టూ ప్లస్ ఉంటే మీకు ఏమవుతుందంటే మైనస్ జీ వన్ ప్లస్ జీ టూ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ బ్లాక్ ఓకే దిస్ బ్లాక్ కన్సిస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ అండ్ సిఎఫ్ఎస్ దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ ప్యారల్ కనెక్షన్ నా థర్డ్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఎలిమినేటింగ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఉంటే దాన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేసి సింగిల్ బ్లాక్ డ్రా చేయడం ఎలా ఓకే సో ఇక్కడ ఒక సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంది సమ్మింగ్ పాయింట్కి ఇన్పుట్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ కనెక్ట్ అయ్యింది అండ్ ఇంకొక ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అయ్యింది అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద జిఎఫ్ఎస్ సో జీ బ్లాక్ బయటకు వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది అగైన్ రిటర్న్ బ్యాక్ తీసుకొని ఇన్పుట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నామంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ కనెక్షన్ ఒక లూప్ ఫామ్ అయ్యింది చూడండి సిగ్నల్ అనేది ఈ విధంగా ఇలా సర్కిల్గా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ లూప్ ఫామ్ అయ్యింది ఇది ఫీడ్బ్యాక్ కనెక్షన్ అవుట్పుట్ మళ్ళీ అగైన్ ఇన్పుట్గా యూజ్ చేస్తే ఫీడ్బ్యాక్ ఇలాంటప్పుడు ఈ కంప్లీట్ సిస్టమ్ని రిమూవ్ చేసి ఒక సింగిల్ బ్లాక్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఓకే ఐ విల్ టెల్ యూ సింప్లీ రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్పుట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఓకే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ దెన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ద రిజల్టెంట్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ విల్ బీ సో న్యూమరేటర్లో అంటే మనకి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ అండ్ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి సో ఫార్వర్డ్ గెయిన్ జి డివైడెడ్ బై వన్ ఓకే న్యూమరేటర్ అనేది ఈ అప్పర్ బ్లాక్ అంటే ఫార్వర్డ్ బ్లాక్లో ఏముంటే అది న్యూమరేటర్లో పెట్టి డివైడెడ్ బై చేసి వన్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ప్లస్ కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేసాం మనం ఇక్కడ ప్లస్ని కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాలి ఆపోజిట్ సింబుల్ అనేది మనం కంపల్సరీ ప్లేస్ చేయాలి నవ్ యూ విల్ రైట్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ బ్లాక్స్ జి అనేది పైన ఉన్న బ్లాక్ హెచ్ అనేది కింద ఉన్న బ్లాక్ రెండింటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇదే కంప్లీట్గా రిజల్టెంట్ బ్లాక్ అలా ఉన్న దాన్ని రీప్లేస్ చేసి సింపుల్గా డ్రా చేయడం అనేది ఈ బ్లాక్ అవుతుంది ఓకే మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మైనస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే సింపుల్గా సేమ్ న్యూమరేటర్లో జి కనెక్ట్ చేస్తాం డెబిడెడ్ బై వన్ ఇక్కడ ప్లస్ ప్లేస్ చేస్తాం ఎందుకంటే నెగిటివ్ సింపుల్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ పెట్టి జి ఇంటూ హెచ్ దిస్ ఈజ్ ద రిజల్టెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఐ మీన్ రిజల్టెంట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ రూల్స్ నవ్ విల్ మూవ్ టు ద సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ప్రీవియస్ రైడ్లో త్రీ రూల్స్ ఇక్కడ ఫోర్ రూల్స్ మొత్తం సెవెన్ రూల్స్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ సెవెన్ రూల్స్ మూవింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ ద బ్లాక్ ఇన్ కేస్ జి అనే బ్లాక్కి ముందున టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది దీన్ని మనం రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం రైట్ సైడ్కి మూవ్ అయితే చేంజ్ ఏంటి తేడా ఏమొస్తుంది సో జి తర్వాత మనం ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ని అప్పుడు ఆ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్కి ఉన్న కనెక్షన్ ఫీడ్బ్యాక్ కనెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో డివైడెడ్ బై చేయాలి ఇక్కడ ఉన్న ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దానికి డివైడెడ్ బై చేసి అప్పర్ బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ అయితే మనం మూవ్ చేస్తాం దాన్ని డివైడ్ బై చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇది జి అనుకుంటే ఓకే ఇక్కడ హెచ్ ఉంది రైట్ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ని రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇది చేంజ్ ఇలా వచ్చింది మీకు రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ ఏముంది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ డ్రా చేస్తారు అంతే ఇక్కడ చేంజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే జి గెయిన్ బ్లాక్లో మనకు మాడిఫై ఏం అవ్వదు ఏ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అయితే మీరు మూవ్ చేశారో టేక్ ఆఫ్ పాయింట్లో ఉన్న వాల్యూ హెచ్ ఉంది కాబట్టి హెచ్ డివైడెడ్ బై ఏ బ్లాక్ మూవ్ చేస్తాం జి వన్ అనుకోండి ఇది జి వన్ అనుకుంటే హెచ్ డివైడెడ్ బై జి వన్ అవుతుంది జి టూ అయితే హెచ్ డివైడ్ బై జి టూ అవుతుంది దట్స్ ఇట్ ఓకే సేమ్ మూవింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్ అదే పాయింట్ ఇన్ కేసు ముందు తీసుకురావాలంటే ఏం చేస్తాం జస్ట్ మల్టిప్లై ద బ్లాక్ వాల్యూ కన్సిస్ట్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఏ బ్లాక్ అయితే మీరు మూవ్ చేస్తున్నారో ఆ బ్లాక్లో ఈ ఈ పాయింట్ని లెఫ
కేసు వచ్చినప్పుడు మనం చేంజ్ చేయాలంటే రిజల్ట్ ఏంటికి ఎలా డ్రా చేసుకోవాలన్నది చెప్పాలి సో నువ్వు ఏం చేంజ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తాం ఏ బ్లాక్ అయితే మనం మూవ్ చేస్తాం దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది వైస్ వెర్స ఇక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లాక్ గెయిన్ డివైడ్ బై చేస్తాం సమ్మింగ్ పాయింట్ రైట్ సైడ్కి మూవ్ చేస్తే మల్టిప్లై చేయాలి రైట్ వెరీ వెరీ సింపుల్ సమ్మింగ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ చేయాలంటే టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ డివైడ్ బై చేస్తాం ఓకే సో ఈ ఫోర్ రూల్స్లో మీరు ఏదో ఒక రూల్ పెట్టుకొని దానికి ఆపోజిట్ సిగ్నల్స్ కాబట్టి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అర్థమైందా నవ్ టూ మోర్ రూల్స్ విచ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ టు రెడ్యూస్ ద బ్లాక్ డైగ్రామ్ స్ప్లిట్టింగ్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ సో ఇన్ కేస్ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్కి త్రీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఇన్పుట్స్ని టూ ఇన్పుట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అంటే టూ సమ్మింగ్ పాయింట్స్కి డివైడ్ చేయాలనుకుంటే ఏం లేదండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు సేమ్ యాజ్ ఇట్స్గా ఉన్న సమ్మింగ్ పాయింట్నే ఈ మైనస్ ఇన్పుట్ని సెపరేట్గా డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా మీకు ఏదైతే మైన సెపరేట్ చేయాలనుకుంటే అలా సెపరేట్ చేసుకోవడమే సేమ్ దీనికి వైస్ వెర్స్ కంబైనింగ్ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఓకే అలా డెబ్బై అడ్ పోయి ఉంటే సింపుల్గా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ టూ త్రీ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలాంటప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి మీకు టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్కి టూ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఇస్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ దీనికి టూ ఫీడ్బ్యాక్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని మీరు మార్చాలనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చినట్టుగా ఇక్కడ ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇంకొక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ తీసుకొని టూ ఫీడ్బ్యాక్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మీకు నచ్చినట్టుగా టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ సమ్మింగ్ పాయింట్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు ఎడిషన్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ ఉండవు రైట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ సమ్మింగ్ పాయింట్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఓకే డోంట్ గో టు దిస్ రూల్ ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ సమ్మింగ్ పాయింట్ అండ్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ రూల్ ఓకే ఈ రూల్ కానీ మీరు నేర్చుకుంటే మిగతా రూల్స్ అన్నీ కూడా మర్చిపోతారు ఈ రూల్ నేర్చుకోకుండానే మనం బ్లాక్ డైగ్రామ్స్ను మనం తెలుసుకున్న బేసిక్ సింపుల్ రూల్స్ ద్వారానే మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ రెండు చేంజ్ అవ్వకపోతే మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వదు అనే కేసు అనేది కొంచెం కష్టమే అలాంటి కేసెస్ మీకు ఎప్పుడు రావు మ్యాక్సిమం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఎలాంటి బ్లాక్ డైగ్రామ్ అయినా సరే రిడక్షన్ అయిపోతుంది రైట్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ లెక్చర్స్ ఐ మీన్ కమింగ్ లెక్చర్స్లో మనం ఏం చేద్దామంటే వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఎలా అప్లై చేయాలి రూల్స్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫైన్ చేయాలని మీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్